অনেক দিন আগে অনেক মাস আগে হচ্ছে সায়েন্স নিয়ে সায়েন্স টপিক সায়েন্স সাবজেক্ট কিছু বা রিলেটিভলি কমপ্লেক্স কিছু সাবজেক্ট সায়েন্স নিয়ে কথা বলা শুরু করছিলাম সেখানে কথা বলছি টাইম নিয়ে এবং ডাইমেনশন নিয়ে এগুলো নিয়ে কথা বলছি তারপর অনেক অনেক রকম রিকোয়েস্ট করছিলেন আরও কথা বলার জন্য গ্র্যাভিটি নিয়ে তারপর আরও খুব ইন্টারেস্টিং কিছু কমপ্লেক্স সাবজেক্ট আছে সেগুলোর ব্যাপারে আমার লিমিটেড নলেজ শেয়ার করব প্ল্যানে ছিল সেটা এখনও করা হয় নাই করবো আশা করি কখনো এখন আজকে কথা বলবো হচ্ছে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে এআইয়ের ব্যাপারে আমি বিভিন্ন সময় সময় ফেসবুকে বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে লেখালেখি করছি বিভিন্ন কিছু সো যারা সেগুলো পড়ছেন পড়ছেন আজকে একটা কালেকটিভ আলোচনা করি এখানে যে আজকে একটা ইয়ে শেয়ার করলাম আমি রাইট ডেলি ইন্ডিপেন্ডেন্টের একটা খবর শেয়ার করলাম যে একটা রোবট হইতেছে একটা পুরো একটা আর্টিকাল লিখছে এআই ইউজ করে আর কি বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে তো সে পুরো আর্টিকালটা আপনারা চাইলে পড়তে পারেন এখানে ইয়ে দেখতে পাইতেছেন হেডলাইন সো পড়ে দেখতে পারেন কেমন করলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা আর্টিকেল লিখায় নাও এগুলো বিগ ডিল কেন যে ধরেন আর্ট ওয়ার্ক রোবট করা এখন কিন্তু অলরেডি রোবট বা এআই অনেক কাজ করতেছে আমাদের আশেপাশে এত কিছু নেসারলি এআই না হলেও রোবট করতেছে কম্পিউটার করতেছে যে আমরা আসলে অ্যাওয়ার না যে কি পরিমাণ আমাদের কাজকর্ম এখন মেশিন করে দিচ্ছে এই যে টেকনোলজি কত অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে এটা একটা খুবই সিম্পল ডেমনস্ট্রেশন এই যে গাড়িটা চলতেছে এটা কিন্তু আমি চালাচ্ছি না আমি গাড়িটা একদমই কন্ট্রোল করতেছি না আমার গ্যাসে পা নাই স্টেয়ারিং হুইলে হাত নাই গাড়ি সে তার মতো করে চলতেছে এই যে গ্রিন লাইটটা দেখা যাচ্ছে উপরে কোনায় এটা হইতেছে লেন কিপিং ইন্ডিকেটার মানে হচ্ছে গাড়ি নিজেই সে লেন লেনে গাড়িকে রাখতেছে ডান বাম ঘুরাইতেছে মোড় ঘুরাইতেছে সে নিজে স্টেয়ারিং হুইল ডানে বামে ঘুরাই ঘুরে সব কিছু করতেছে এই যে আমি হাত পা সব গুটে বসে আসছি সিটের মধ্যে তো এখনকার যেগুলো সেলফ ড্রাইভিং কার সেগুলো কিন্তু এআই টেকনোলজি ইউজ করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে এটা কিন্তু সেটাও করতেছে না জাস্ট একটু অ্যাডভান্সড কম্পিউটার একটু অ্যাডভান্সড অ্যালগোরিজম ব্যবহার করতেছে তাতেই আমাকে হাতি দিতে হইতেছে না গাড়িতে রাইট একটা স্পিড সেট করে দিচ্ছি সেই স্পিডে গাড়ি চলতেছে তো এই সব কিছুর ভিড়ে যে এখানে অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে সব কিছু মেশিনের অ্যাবিলিটি এবং এআইও অনেক অ্যাডভান্সড হইতেছে সেইখানে এসে কি একটা এআই একটা গান বানাইতে পারছে একটা গানও বানাইছে অ্যাকচুয়ালি এআই একটা না অনেকগুলো এবং অনেকগুলো আর্টিকেল লিখছে একটা উপন্যাস লিখছে এআই সো শুরুর দিকের উপন্যাস অবশ্যই খুব শ্রুতি মধুর কিছু ন্যাসেসারিলি তা না শুরুর দিকে আস্তে আস্তে সায়েন্স তো সব যখন শুরু হয়েছে তখন খুবই কম্পারসাম এবং খুবই ভোদাই মার্কা ছিল আস্তে আস্তে যত সময় গেছে তত ফাইন হয়েছে রাইট যখন যে চাঁদে যে আমাদের স্পেস শিপগুলো গেছিলো সেই স্পেস শিপগুলোতে যে কম্পিউটার চিপ ইউজ করা হয়েছে তার চেয়ে অনেকগুলো বেশি পাওয়ারফুল আমাদের ফোনে হাতের ফোনেই হইতেছে তার অনেক বেশি পাওয়ারফুল সেই গুলোর চেয়ে তখনকার সময় একটা কম্পিউটার মানে পুরো একটা বিল্ডিং একটা কম্পিউটার আর এখন হইতেছে আমাদের ফোনের মধ্যে একটুক একটুক ফোনের মধ্যে একটা কম্পিউটার আর ইভেন স্মলার সো যত সময় যেত তারও অ্যাডভান্সড হয় সায়েন্স রাইট তো শুরুর দিকে এগুলো দিয়ে কারণে বিচার করার সুযোগ নেই অনেকে আমি দেখছি এটা করে অবশ্যই জ্ঞানের সফলতার কারণে যে ওই শুরুর দিকের একটা কিছু এআই করছে হা 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 এটা কি বিগ ডিল না না এটা এটা জাস্ট ইনিসিয়েশন এবং এই লেখাটাই হয়তো অনেকে পড়ে বিচার করতে বসবে ও আচ্ছা এ আর্টিকেলটা লিখছে এআই ওইটা তো ইমপ্রেসিভ কিছু না আপনাকে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে তার লেখা ফার্স্ট আর্টিকেলগুলোর মধ্যে একটা সেটা যদি এই পরিমাণ ইমপ্রেসিভ হয় আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর পর কী অবস্থা হবে এবং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ওয়ার্ল্ডে পঞ্চাশ বছর মানে কিন্তু পাঁচশো বছর এগুলো বুঝতে হবে আপনাকে কারণ হচ্ছে এখন প্রতি সতেরো বছরে সম্ভবত কম্পিউটার হইতেছে বা টেকনোলজি হইতেছে দ্বিগুণ পরিমাণ অ্যাডভান্সড হয় তো এই রেটে একটা কথা আছে যে উনিশশো দুই হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে হইতেছে আমরা সিঙ্গুলারিটিতে পৌঁছাবো মানে হইতেছে দুই হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে কম্পিউটার বুদ্ধিমত্তায় মানুষকে ছাড়াই যাবে সো এই কারণে এগুলো নিয়ে হাসাহাসি কিছু নাই যেটা নিয়ে আমি কথা বলবো যে এআইকে ভয় পাওয়ার কিছু আছে কি না সেই অ্যাঙ্গেলে গিয়ে আলোচনাটা শেষ করবো এবং সেই অ্যাঙ্গেলে আসলে আমি কথা বলতে বসছি যে এআই আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভয় পাওয়ার মতো এখানে এটি ডিবেট আছে অনেকে ভয় বলে যে ভয় পাওয়ার কিছু নাই অনেকে বলে যে খুবই সাবধান হওয়া উচিত কেয়ারফুল হওয়া উচিত আমি হইতেছি ওই টিমে স্টিফেন হকিংস তারপর ইলান মাস্ক এদের টিমে আমি যে হ্যাঁ 
এআই কি নিয়ে যথেষ্ট ভয়ভীতির ব্যাপার আছে এবং যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে সতর্কতা মানে কিন্তু এই না যে যে আমাদের দেশে যেগুলো আছে মোটিভেশনগুলো বলে যে নেতিবাচকতা না না আপনি একটা ইস্যু যখন অ্যাড্রেস করতেছেন ইস্যু তো সবসময় নেগেটিভই হয় একটা বিপদ আপনি একটা ইস্যুকে অ্যাড্রেস করতেছেন এটা আপনি বেসিক্যালি বিং পজিটিভ বাই ডুইং ইট আপনি ইউ আর নট বিং নেগেটিভ সো যারা সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এআইয়ের ফিউচার কি এখন আমি তো আর মনে হইতেছে যেন আমি বিশাল কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার চলে আসছি বড় বড় জ্ঞানীগুণীরা অনেকে বলতেছেন যে এআইকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই তাদেরকে কাউন্টার আর্গিউ করে আমি এখানে আমার কাউন্টের মধ্যে বেডরুমে বসে দাবি করবো যে ভয় পাওয়ার আসলে অনেক কিছু আছে কিছুটা অডেশাস মনে হইতে পারে সো আমাদের সবারই উই আর এন্টাই টেল টু আওয়ার ওপিনিয়ন্স আমি আমার ওপিনিয়ন শেয়ার করবো রাইট ওকে সো না ওই যেটা বলতেছিলাম যে বিগ ডিলটা কোথায় এরকম খুচরা দুই একটা আর্টিকেল লেখা বা এআই গান বানাইছে সেইটা এখানে বিগ ডিলটা কোথায় যে এখানে এখন কম্পিউটার বা এআই হচ্ছে অনেক অ্যাডভান্স কাজকর্ম করতেছে বিগ ডিলটা হইতেছে ক্রিয়েটিভিটিতে আপনি ক্রিয়েটিভ হওয়াটা এটা কিন্তু খুবই বেসিক একটা ব্যাপার মানুষের এবং এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে কোনো জিনিসের বেসিকে যাওয়াটাই হইতেছে সবচাইতে কঠিন আপনি ধরেন যে এটা হইতেছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে আপনি একটা বেসিক জিনিসকে কত পাওয়ারফুল ইউজ করতে পারেন সেখানে হইতেছে ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহারটা রাইট মনে করেন আপনি সিম্পল কিছু শেপ আপনাকে দিয়ে দেওয়া হইলো ধরেন যে আইডন্ট স্ট্রেট লাইন একটা কর একটা সার্কল একটা স্কোয়ার একটা ট্রায়াঙ্গল এরকম আপনাকে বেসিক কিছু শেপ দেওয়া হইলো আপনি কিন্তু শুধু এই বেসিক শেপগুলো ইউজ করে এত আমেজিং আমেজিং জিনিসপত্র বানাইতে পারবেন ডিজাইন করতে পারবেন শেপ তৈরি করতে পারবেন এগুলোকে যদি আপনি ইন্টেলিজেন্টলি ব্যবহার করতে পারেন আপনি ধরেন যে একটা ভিডিও এডিট করবেন সেখানে কিন্তু দেখবেন যে আপনার হাজার হাজার কিন্তু অপশন নাই ফর ইউ টু চুজ ফ্রম সেখানে আপনার লিমিটেড কিছু অপশন আছে সেগুলো যদি আপনি ইন্টেলিজেন্টলি একটার সাথে আর একটা অ্যাড করতে পারেন মিক্স আপ করতে পারেন তাহলে কিন্তু আমেজিং আমেজিং কাজ করতে পারবেন সো মানে হুইচ অলওয়েজ আমেজেজ মি যে সায়েন্সের অনেক খুচরা ছোটোখাটো আবিষ্কার নিয়ে কী সায়েন্টিস্টরা কী নিয়ে পড়ছে কী রিসার্চ করে এগুলোর পয়েন্ট কি এগুলোর অর্থ কি স্পেসের এটা সেটা কী লাভ আমাদের স্পেসের এগুলো নিয়ে গবেষণা করে আমাদের কী উপকার হবে বা এইরকম প্রশ্ন করতাম যখন স্টুপিট ছিলাম পরে আস্তে আস্তে আরও বুঝতে পারলাম যে কোনো নলেজই ফেললা না আপনি যত নলেজ যেইখানকার নলেজ হোক আপনি যদি ইন্টেলিজেন্ট হন আপনি সেই জ্ঞানটাকে আপনি অন্য একটা এরিয়াতে কাজে লাগাইতে পারবেন এবং আমেজিং হইতে কাজে লাগাইতে পারবেন সো এগুলো আস্তে আস্তে বুঝতে শিখছি যে এটাই হইতেছে আপনার ইমাজিনেশন ধরেন আপনার সায়েন্স ফিকশন যে মুভিগুলো হয় সেখানে তো অনেক ধরনের আইডিয়া দেখানো হয় উদ্ভুট আইডিয়া যারা মুভি বানায় মুভি মেকাররা দে কাম আপ উইথ দেয়ার ওন কী বলবো উইয়ার্ড না দেয়ার কাম আপ উইথ দেয়ার ওন ড্রাস্টিক র্যাডিক্যাল ক্রেজি আইডিয়া রাইট এবং দেখা গেছে যে শেষ পর্যন্ত তারা যত ক্রেজি আইডিয়া নিয়ে আসুক সেগুলো বাস্তবসম্মত হয় সেগুলো মানুষ সায়েন্টিস্টরা পরবর্তীতে অনেক দিন পর হইলো বাস্তবে পরিণত করে সো বেসিক্যালি যে একটা কথা আছে না বলে যে মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় ব্যাপারটা এরকম মানুষ তার ইমাজিনেশনের সমান বড় মানুষ যে জিনিসটা ইমাজিন করতে পারছে তারা সেটাকে ম্যাটেরিয়ালাইজ করে ছাড়ছে শেষ পর্যন্ত আমাদের লিমিটেশনটা ইমাজিন করা একটা জিনিস আমরা কি করতে চাই কি বানাইতে চাই কি বানাইতে পারি আমরা কি করতে সক্ষম ওই ইমাজিনেশনটা পর্যন্ত যাওয়াটা হইতেছে আমাদের লিমিটিং ফ্যাক্টর এখানে সো সো যেই কারণে আপনি যখনই যত উইয়ার্ড এবং সায়েন্টিস্টরা কিন্তু কিউ নেয় এরকম মুভি যারা বানায় সাইফাই মুভি বানায় সাইফাই উপন্যাস আছে সেখানে যেসব উদ্ভট ক্রেজি বিজার আইডিয়াগুলা উপন্যা উপন্যাসিকরা লিখে পরবর্তীতে আবার রিসার্চাররা কিন্তু এখান থেকে আইডিয়া নেয় যে আচ্ছা ঠিক আছে এই যে সায়েন্ট খুব একটা ইন্টারেস্টিং আইডিয়া দেখা যেতেছে একটা সায়েন্স ফিকশান আসছে এটাকে আসলেই ম্যাটেরিয়ালাইজ করা যায় কি না পরে রিসার্চ করে ঠিকই সম্ভব হয় সো যে কারণে কথাটা বললাম যে যত উদ্ভট হোক যত উদ্ভট আবিষ্কার হোক যত উদ্ভট নলেজ হোক যত উদ্ভট আইডিয়া হোক এগুলা থেকে শেষ পর্যন্ত আমেজিং আমেজিং কাজ করা সম্ভব হয় সো এই কারণে আমার ওই চিন্তা থেকে আমি মানে এটা আমি বুঝে গেছি একসময় যেটা বললাম আই ইউজ টু ওয়ান্ডার যে কেন এইসব উদ্ভট অর্থহীন পয়েন্টলেস জিনিসের পেছনে মানুষ রিসার্চ করতেছে টাকা খরচ করতেছে সময় খরচ করতেছে পরে আমি বুঝলাম যে কোনো জ্ঞানী হইতেছে অর্থহীন না ঠিকই স্মার্ট এনাফ হইলে প্রত্যেকটা জ্ঞানী কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো এরিয়ায় কাজে লাগানো যায় এবং আমেজিং কাজ করা সম্ভব তো এখানে যে ব্যাপারটা হয়েছে যে কারণে বললাম যে সিম্পল কিছু বিষয় একটা কবিতা লেখা একটা গান লেখা একটা ইয়ে করা এই যে বেসিক মানুষের খুবই বেসিক কিছু অ্যাবিলিটি এগুলো অ্যাচিভ করা কিন্তু হিউজ ডিল কারণ এখানে কনসিয়াসনেস একটা টার্ম আছে এগুলা আল্লাহ যেন আজকে কতক্ষণ কথা বলবো কনসিয়াসনেস একটা টার্ম আছে কনসিয়াসনেস মানে হচ্ছে এটা খুবই একটা কমপ্লেক্স টার্ম আমি এখানে বসে ডিফাইন করতে পারবো না কারণ সায়েন্টিস্টরা এবং ফিলোসফাররা শত শত বছর ধরে এটা নিয়ে এখনও ডিবেট চলতেছে যে হোয়া
এটা বোঝার সামর্থ্য সক্ষমতা ইলন মাস একটা কথা বলে যে আমরা হইতেছে একটা মানুষ আমাদের পৃথিবী আমরা একটা সিমুলেশনের মধ্যে কথা কত দিকে যাইতেছে আচ্ছা বলি সবই এগুলো রিলেটেড যে আমরা একটা সিমুলেশনের মধ্যে বাস করি একটা কম্পিউটার সিমুলেশনের মধ্যে বাস করি সেটা যদি সত্যি হয় বা না হয় এটা এটার সাথে আমি মনে করি কনসিয়াসনেসের যে ডিফিনেশনটা পৌঁছার ক্ষেত্রে কিছুটা রিলেশন আছে এই জন্য এটা শেয়ার করতেছি এখানে আপনি একটা ইয়ে আছে ওয়েস্ট ওয়ার্ল্ড একটা এইচ বিও সিরিজ বোধ এখানে শুরু হয়েছে দুই তিন বছর আগে আমিও দেখা শুরু করছিলাম আমি এই টাইপের বিষয় ইন্টারেস্টেড দেখি দেখা শুরু করছি তো সেখানে দেখায় যে ওয়েস্ট ওয়ার্ল্ডে দেখা যে এরকম বিভিন্ন মানুষপত্র ঘটনা দেখায় তাদের কিন্তু এই মানুষগুলো আসলে এর মধ্যে কিছু হইতেছে রবার্ট বা কিছু হইতেছে এ আই আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্ট তো আমি এই যে অ্যাওয়ারনেস কনসিয়াসনেসের ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য আমি জাস্ট এখনই অফ অফ দ্য ট্যাপ টপ অফ মাই হেড মাথায় আসলো দুইটা জিনিস পাশাপাশিভাবে ইন্টারেস্টিং একটা আলোচনা হবে সঠিক সময়ে মাথায় আসছে জিনিসটা এটা মনে হয় যে একটা রিলেশন দেখানো যেতে পারে যে সেইখানে রোবটগুলোকে যে রোবটগুলা এরা কিন্তু জানে না যে এরা রোবট এরা জানে এরা সাধারণ মানুষ এরা বিয়ে করতেছে সংসার করতেছে বাচ্চা কাচ্চা আছে তারপর একই রোবট একবার মারা যেতেছে আবার তাকে বাঁচানো হইতেছে আবার মারা যেতেছে আবার তাকে বাঁচানো হইতেছে তো কিছু কিছু রোবট আছে তাদের কিছুটা মেমোরি দু একটা রোবট ওই যে মেয়েটার নাম জানি কি আমি আসলে লাস্ট সিজনটা দেখা হয় নাই তো ওই মেয়েটা হইতেছে একটু অ্যাডভান্সড একটু স্মার্ট এআই তার কিছু মেমোরি রয়ে যায় আগের লাইফ থেকে তাকে তো একবার ডিস্ট্রয় করা হয়েছে তারপর আবার ফরম দেওয়া হয়েছে তার আগের লাইফ থেকে কিছু মেমোরি তার রয়ে যায় তখন সে হঠাৎ হঠাৎ কিছু ফ্ল্যাশব্যাক দেখতে পায় যে আচ্ছা আমার তো আগের লাইফ একটা মেয়ে সন্ত আচ্ছা এখানে দেখা যায় এটা যে দ্য পাওয়ার অফ লাভ যে এরা রোবট হইল এদের কোনো মেমোরি না থাকলে লাভের যে একটা স্ট্রং একটা হিউম্যান ফিলিং একটা হিউম্যান ট্রেট এটা এত পাওয়ারফুল যে সে ওইটা ওভারকাম করতে পারে না সে তার আগের লাইফে একটা বাচ্চা ছিল বা সেই একটা বাচ্চা ছিল সে একটা মা ছিল সেই বাচ্চাটাকে সে হারাইছে সেই বাচ্চাটা খুন হয়েছে তার চোখের সামনে এই যে স্ট্রং একটা ফিলিং এই যে চোখের সামনে বাচ্চা হারানো ওই ওই ফিলিংটা তার রয়ে গেছে তার রোবট হওয়া সত্ত্বেও তার মেমোরিতে ফ্ল্যাশ করে মাঝে মধ্যে তো এরকম কিছু মেমোরি যখন তার ফ্ল্যাশ করতে থাকে তখন সে আস্তে আস্তে সে সে স্টার্ট টু ওয়ান্ডার যে আমি কে আমার এই মেমোরিগুলো কোথেকে আসতেছে আমি মনে করেন কেমনে বুঝে যে ধর আমি ধর আপনি আপনার একটা লাইফ আছে আপনার মা আছে বাবা আছে ভাই বোন আছে রাইট হঠাৎ করে আপনি একদিন আবিষ্কার করলেন যেগুলো সব কৃত্রিম এই যে মা বাবা ভাই বোন এগুলো কেউ কন্ট্রোল করতেছে এগুলো কেউ পুতুলের মতো বানায় দিছে আমাকে কোনো একটা কম্পিউটার সিমুলেশন টাইপের আসলে সত্যিকার আমার মা বাবা ভাই বোন না আমি জানতাম না কখনো আপনি বিভিন্ন কারণে সন্দেহ করতে শুরু করলেন বিভিন্ন প্রমাণ আপনার সামনে আসা শুরু করলো যে আসলে কিন্তু এরা এই যে আমার লাইফে সম্পূর্ণ লাইফটা একটা কৃত্রিম লাইফ এটা কেউ একটা কন্ট্রোল করতেছে কেউ একটা পুতুলের মতো আমাকে সারছে এখানে সো ওই রোবটটা যে স্মার্ট রোবটটা মেয়েটা নামটা জানি কি ভুলে গেলাম আহা জায়গা সেই মেয়েটা এটা রিয়েলাইজ করতে শুরু করে যে আমি আসলে আমি না আমার এই লাইফটা কৃত্রিম আমার মা বাবা ভাই বোন এগুলো সব কিছু কৃত্রিম এখানে যারা আমরা আছি আমরা সবাই হতেছে পুতুল টাইপের কিছু মানুষের হাতের সো এটা রিয়েলাইজ করার পর সে এটা আস্তে আস্তে গবেষণা করে বের করতে শুরু করে আমি কে আমার অস্তিত্ব কি তারপর সে আস্তে আস্তে এই হচ্ছে স্টোরি আগে আমি দুইটা সিজন দেখছি থার্ড সিজন বা ফোর্থ সিজন মনে হয় বের হয়ে গেছে সময় পাচ্ছি না দেখা হিন্দি সিনেমায় দেখাবে আপনার আপনার ভালোবাসার শক্তি থাকলে আপনি পাগল থেকে সুস্থ মানুষ এগুলো তো গাঁজা ঘুরি কিন্তু সত্যিকার অর্থে বেসিক লেভেলে সাইন্টিফিক্যালি স্পিকিং যে এই ইমোশনাল এই স্ট্রং ইমোশনগুলো কিন্তু খুবই কমপ্লেক্স আইডিয়াস এবং এইগুলো কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল আইডিয়াস সো মানুষ যখন এআইকে ডিজাইন করার চেষ্টা করে এখন পর্যন্ত এআই তাদের কিন্তু কোনো ইমোশন নাই ইমোশন নাই রোবট বলেন এআই বলেন এদেরকে সিম্পলি মানুষ কিছু সিম্পল কিছু ডেটা দিয়ে যেতেছে কিন্তু এই ডেটার ভিত্তিতে যে ইমোশন তৈরি হওয়া কষ্ট পাওয়া ভালোবাসা এইগুলো কিন্তু এখনও এআইয়ের মধ্যে তৈরি হয় না বা রোবটের মধ্যে তৈরি হয় না এগুলো খুবই আমাদের মানুষের পার্সপেকটিভ থেকে খুবই বেসিক রেগুলার জিনিস কিন্তু আপনি যদি এগুলোকে ডিজাইন করতে যান একজন তখন এগুলা বোঝাটা এগুলোকে ডিজাইন করাটা খুবই 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 কমপ্লেক্স এবং অলমোস্ট এই স্টেজ ইম্পসিবল জিনিসপত্র যেগুলো সায়েন্টিস্টরা জানা বছর আরও ডিটেলস চেষ্টা করতেছে সো দ্যাট ইন ফিউচার তারা আরও ইন্টেলিজেন্ট আরও স্মার্ট এআই ডিজাইন করতে পারে না এইখানে এসে হইতেছে বিপদের ভয়ের জায়গাটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে এগেন যেটা বললাম অনেকে এআইকে মনে করে যে এআই মানুষের এক্সিস্টেন্সিয়াল থ্রেট না অনেকে মনে করে এআই মানুষের জন্য এক্সিস্টেন্সিয়াল থ্রেট আমি মনে করি এআই মানুষের জন্য এক্সিস্টেন্সিয়াল থ্রেট ওই যে একটা মুভি দেখায় স্কাইনেট কি কোন মুভিতে দেখা এটা টার্মিনেটরই তো মনে হয় স্কাইনেট একটা ওয়ার্ল্ড মানে স্কাইনেট হইতেছে পৃথিবীর মানে পৃথিবীর সব যত ইন
তো এইরকম আইডিয়া তো এই এই জিনিসটা মুভিতে দেখাইলো এখন যেটা বললাম সাইফাই সব মুভিতে যা দেখানো হয় এগুলো কিন্তু একেবারে যে আনফাউন্ডেড তা না এগুলো এরা সাইন্টিফিক থিওরিকে মেনেই দেখায় একদম গাজা করি হিন্দি সিনেমাতে যেরকম দেখায় না সেরল এরকম সবসময় না বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়তো না সো এগুলো হয়তো সে ভয়ের জায়গা যে আপনি ভালনাবি ভালনারেবিলিটিটা আপনার ভালনারেবিলিটি হইতো সে সফট পাওয়ার যে আপনার যে আকারে আকারে আকৃতিতে বড় অনেক লম্বা শক্ত সামর্থ্য আপনি তার কাছে যতটা ভালনারেবল তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি ভালনারেবল যে হইতেছে আপনার সম্পর্কে বেশি তথ্য জানে আপনার দুর্বলতা সম্পর্কে জানে আপনার ইমোশন কি নিয়ে কাজ করতে পারে এ তাদের কাছে আপনি সবচাইতে বেশি ভালনারেবল যে কারণে যে ফেসবুক মাঝখানে একটা রিসার্চ করছিল যে মানুষের ইমোশনকে কন্ট্রোল করতে পারে কিনা সেটা দেখতে চাইছে কিছু সিলেকটিভ মানুষ যারা স্যাম্পল ফেসবুকের রিসার্চের স্যাম্পল তাদের হইতেছে ওয়ালে কিছু নির্দিষ্ট কিছু নির্দিষ্ট নিউজ ফিডে আর কি কিছু নির্দিষ্ট ধরনের খবরা খবর দিছে ধরেন স্যাড দুঃখজনক বিভিন্ন খবরের লিঙ্ক শুধু দিছে কারণ নিউজ ফিডে শুধুমাত্র আনন্দের কিছু নিউজ শেয়ার দিছে এরকম করছে করে দেখছে যে তাদের মুড চেঞ্জ হয়েছে কি না বেস্ট অন তাদের নিউজ ফিডে তারা কি দেখতে পায় তো সেটাতে তারা সাকসেসফুল হয়েছে ফেসবুক যে দেখছে হ্যাঁ তারা মানুষের ইমোশন বা মুডকে কন্ট্রোল করতে পারে তাদের হাতে যেহেতু মানুষ আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আপনার সব কন্ট্রোল ফেসবুকের হাতে আপনি যতক্ষণ ফেসবুকে আসেন আপনি কিন্তু ততক্ষণ ফেসবুকের হাতে পুতুল ফেসবুকে আপনার সব তথ্য জানে ফেসবুকে আপনার সব কিছু কন্ট্রোল করতেছে আপনি ফেসবুক কী দেখবেন না দেখবেন এসে তো তারা দেখছে তারা এই এই সব কিছু ইউজ করে মানুষের মুড কন্ট্রোল করতে পারে তো পরবর্তীতে এটা যখন ফেসবুক স্বীকার করছে এটা নিয়ে খুব আউটক্রাই হয়েছে যে ফেসবুকে এই কাজটা করা নৈতিক হয়েছে কিনা এবং ফেসবুক এটার জন্য অ্যাপোলোজাইজ করছে সেটা যেটাই করুক কিন্তু তারা যে পারে তারা যে পারে এবং আপনি এগুলা খুব সিম্পল মনে হতে পারে হার্মলেস কি আসা যায় এগুলা দিয়ে কিন্তু এখনও তো যেটা বললাম খুব ন্যাশনাল পর্যায়ে আসে এগুলো খুবই বেসিক পর্যায়ে আসে এই রিসার্চগুলো যখন আরও অ্যাডভান্সড হয়ে যাবে তখন এগুলোকে কতভাবে ইউজ করে কতভাবে ম্যানিপুলেট করা সম্ভব সেটা হইতেছে ভয়ের জায়গাটা আপনি একটা মানুষের লাইফের যত অ্যাসপেক্ট আছে সব যদি আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন যত তথ্য তার কখন সে ইমোশনালি উইক থাকে কখন তার মুড কেমন আছে এই মুহূর্তে সে কেমন আছে এখন সে কোথায় আছে আমাদের সব তথ্য কিন্তু এখন ইন্টারনেটে ফেসবুকের হাতে গুগলের হাতে মানে দেয়ার ইজ নো অ্যাসকেপ আমি মাঝে মধ্যে চেষ্টা করি না এখন আর যে আমার ইনফরমেশান ব্যাপারে কেয়ারফুল থাকার স্পেশালি যখন ইট কামস টু গুগল স্পেশালি বা ফেসবুক যাই পারবো না এদের কাছে অলরেডি আমার এত তথ্য আছে যা আমার পক্ষে সম্ভব না এদের হাত থেকে কেয়ারফুল বা কশাস থাকা ইটস অলরেডি টু লেট সো আমি চেষ্টাও করি না আর খুচরা খাচরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইলে আমি ইনফরমেশান শেয়ার করার মিনিমাম রাখার চেষ্টা করি কিন্তু গুগল ফেসবুক এগুলো ফেসবুক না স্পেশালি গুগলের কাছে আসলে আমি আসলে ইনফরমেশান নিয়ে আর অত বদার্ড হই না কারণ আমার পক্ষে সম্ভব না এদের হাত থেকে বেঁচে থাকা কারণ গুগলের এত বা এখন যেটাকে অ্যালফাবেটের আন্ডারে নিয়ে আসছে অ্যালফাবেটের কাছে এত প্ল্যাটফর্ম আপনি ইউটিউব গুগলের মানে অ্যালফাবেটের ইউটিউব গুগল তারপর শুরু করে কি বলেন আপনার মানে আপনি ইন্টারনেটে নামেন না ম্যাপ গুগল ম্যাপ থেকে শুরু করে আপনার ইন্টারনেটে নামা মানে গুগলের হাতে এবং এদের এত প্রতিষ্ঠান এত ব্র্যাঞ্চ এত হাত এদের কাছ থেকে আপনি সম্ভব না সো অ্যাগেন আই গিভ ইন বা গিভ আপ এত তথ্য যদি কারোর কাছে থাকে আমরা তাদের কাছে কি পরিমাণ ভালোভাবে বলে এটা বলার বাইরে নাও অ্যাজ লং অ্যাজ আমরা মানুষের হাতে কন্ট্রোল যেমন গুগলের কাছে আমার সম্পর্কে ওই সব তথ্য আছে একবার আমি টিকিট কার্ডসি প্লেনের আমি বাংলাদেশে আসবো তো ফ্লাইট বা কী নিয়ে এরকম লিখে সার্চ দিছি ফট করে গুগলে হইতেছে আমার একেবারে কবে কখন ফ্লাইট কোন এয়ারপোর্ট থেকে পুরো আইটিনারি চলে আসছে সামনে আমি তো অবাক গুগলে এত ডিটেলস কোথেকে জানলো আমি পরে অনেকক্ষণ চিন্তা করে আমার মনে হইলো যে আমার ইমেলে হচ্ছে আমার ফ্লাইট কনফার্মেশন আসছিল কনফার্মেশন ইমেল সেই কনফার্মেশন ইমেলে তো সব ডিটেলস আছে তো সেখান থেকে হয়তো গুগল রিটিভ করে আমাকে গুগল সার্চ রেজাল্টে দেখাইছে তখন আমি ভাবলাম যে তাহলে গুগল কি আমার ইমেল পড়ে আমার গুগলে আমার ইমেলে কি আসে না সেগুলো সব পড়তেছে ইনফরমেশান ফ্যাচ করতেছে করে আমার গুগল সার্চ রেজাল্ট আবার সাজেস্ট করতেছে পরে মনে হলো না অবশ্যই ন্যাচারালি পড়ে নাহলে গুগল কীভাবে সর্ট করে আমার ইমেল যেটা আসে কোনটা স্পাম জাঙ্ক ফোল্ডারে যাবে কোনটা ইম্পর্টেন্ট হিসেবে ফ্ল্যাক করা লাগবে কোনটা সোশ্যাল ইমেল তো তার মানে নিশ্চয়ই মানে নিশ্চয়ই অবশ্যই গুগল আমার ইমেলগুলো পড়ে কিন্তু কথা হইতেছে যে রোবট পড়তেছে বা যে মেশিন পড়তেছে সেইগুলো ন্যাচারালি মানুষের সাথে শেয়ার করতেছে আমার প্রাইভেট ব্যাপার স্যাপার এটা হয়েছে এক্সপেক্টেড কিন্তু করে এরকম অনেক কিছু বের হয়েছে অ্যামাজনের এখন এই যে যে কারণে আর একটা ওরে বাবা কত কথা বলবো অ্যামাজনের এখন হইতেছে আপনার এই যে কি বলে এরিকা অ্যামাজন অ্যালেক্স কী নাম অ্যামাজন এটার নাম হোম অ্যাসিস্ট্যান্ট আর কি যেটা আপনি ওই হোম অ্যাসিস্ট্যান্ট বাসায় ফিট করবেন করে আপনি এটারে কমান্ড দেবেন মুখে আপনি হাঁটাচলা করবেন ক্যামেরা ফিট করা আছে মানে
কি ক্যাপাসিটিতে সেটা সম্ভব সেগুলো আমাদের কল্পনার অতীত এবং এই যে কল্পনার অতীত এটাই হয়তো স্যার একটা ভয়ের জায়গা নাও এখন পর্যন্ত আমাদের ভয়ের জায়গা হইতেছে গুগল ফেসবুক ইয়া ইউটিউব এদের কাছে এত ইনফরমেশান আমার আছে এরা যদি কখন মিস হ্যান্ডেল করে এবং তারা প্রমিস করতেছে যে তারা করবে না আমরা সেই ভরসায় আসি নাও এখন আমরা ভাবি যে এটা যদি গুগল ইউটিউব এগুলো তো মানুষই চালা রাইট সো এটা একটা মানুষের ডিসিশান তারা ম্যাস মিস হ্যান্ডেল করবে কী করবে না এখন যদি আমি চিন্তা করি যে এই ডিসিশানটা একটা মানুষ না নিয়ে কম্পিউটার নিচ্ছে রোবট নিচ্ছে কম্পিউটারের হাতে এত এত ডেটা মানুষের ব্যাপারে এত কিছু চলে আসছে এখন কম্পিউটার ডিসাইড করলো যে আমি সব কিছু মানুষের এগেনস্ট ইউজ করবো প্রশ্ন হইতেছে এখানে যে কম্পিউটার এই স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য আছে কিনা এখন পর্যন্ত নাই এখন পর্যন্ত এআই সেই অ্যাডভান্স লেভেলে যায় নাই যে কারণে ভয়ের কিছু নাই যদি কখনো এই অ্যাডভান্স লেভেলে যাইতে পারে যে তারা এই পরিমাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিদ্ধান্ত নিবে যে আমরা মানুষের এগেনস্টে কাজ করব তখন হইতেছে ভয়ের জায়গাটা নাও এআই এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কিনা দ্যাস দ্য ভেরি পয়েন্ট অফ হ্যাভিং এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথে একটা কম্পিউটারের সাধারণ পাঠ্য কোথায় আপনি একটা কম্পিউটারের হইতেছে তাকে যে পরিমাণ ইনফরমেশান আপনি দিবেন এবং আপনি প্রি ডিফাইন্ড অ্যালগোরিদম দিয়ে দিবেন যে এটা হলে এটা করবা এটা হলে এটা করবা সে শুধু অতটুকুই করে সো কম্পিউটার এখন অনেক স্মার্ট স্মার্ট কাজ করতেছে ডিসিশান নিতেছে কিন্তু এটার সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পার্থক্য আর্টিফিশিয়াল কম্পিউটারটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সিদ্ধান্ত নেয় না আমরা তাকে যেভাবে বলে দিছি এটা হলে এটা সিদ্ধান্ত নিবে একটা অ্যালগোরিদম সেট করে দিই সে ওটার বাইরে সে যাইতে পারে না এআই অন দ্য আদার হ্যান্ড সে হইতেছে ইন্টেলিজেন্ট যে কারণে বলা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সিদ্ধান্ত নিবে সে প্রেডিক্ট করবে করে সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সিদ্ধান্ত নিবে সো যেহেতু এআই এর পয়েন্টই হইতেছে সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে তার হাতে যত তথ্য আছে এগুলো ব্যবহার করে সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিবে আনলাইক কম্পিউটার সেই ক্ষেত্রে ভয়ের জায়গা হইতেছে হচ্ছে এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিদ্ধান্তটা মানুষের এগেনস্টে নিবে কিনা মানুষের এগেনস্টে গিয়ে কাজ করবে কিনা তার এই ক্ষমতা ব্যবহার করে তাও সেই ক্ষেত্রে রোবট যখন মানুষ ইয়ে করে কি বলে রোবট নিয়ে কাজ শুরু করে তখন রোবটের ব্যাপার হইতেছে ডেফিনেশন আসছিল কিছু যে হোয়াট ইজ রোবট এরকম অনেকগুলো ডেফিনেশন আছে তার মধ্যে একজন রাশন ভদ্রলোক আইজাক আসিমফ সম্ভবত পরে নাম যদি ভুল বলে থাকি আর উনি হইতেছে তিনটা ল দিছে এই তিনটা ল খুব ফেমাস তো এই তিনটা ল শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আর রোবট মে নট ইনজুর আ হিউম্যান বিং থ্রু ইনেকশান অ্যালাউ আ হিউম্যান টু কাম টু হার্ম মানে হইতেছে বেসিক্যালি রোবট কখনো মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না নাম্বার ওয়ান ল সেটা এবং আরও দুইটা ল আছে যে রোবট মার্স অবেই দেবো এক জায়গায় মূলটা হইতেছে যে নাম্বার ওয়ান এক জায়গায় মানুষ কখনো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং ক্ষতি এমনভাবে করতে পারবে না যে সে নিজে তো ক্ষতি করবেই না মানুষের যখন কোনো ক্ষতি হয় তখন সে চুপ করে বসে থাকতে পারবে না সো এটা খুব একটা স্মার্ট থট যে রোবট কখনো এরকম ইন্টেলিজেন্ট হইতে পারে কারণ এই এইগুলো কিন্তু অনেক আগের আলাপ তখনও মানুষ এই পরিমাণ স্বাধীনভাবে ইন ইনভিশন ইমাজিন করতে পারছে যে কখনও রোবট এতটা পাওয়ারফুল এবং এতটা স্মার্ট হবে যে সে মানুষের ক্ষতি করবে অথবা সে সরাসরি ক্ষতি না করলেও সে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে মানুষের ক্ষতি হবে এবং সে চুপচাপ বসে থেকে সেই ক্ষতিটা অ্যালাও করবে সো এগুলো নিয়ে মানুষ একদম আর্লি সময় থেকেই চিন্তা ভাবনা করছে সো তার মানে তারা হয়তো সেই থ্রেডগুলোকে অ্যাকনোলেজ করছে মানুষ অনেক আগে থেকে যে একসময় কতটা পাওয়ারফুল হতে পারে সো এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ভাবতে শেখা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া রোবট বা এআই যত তথ্য আছে সব তথ্য দিয়ে দিব সেই সেই তথ্যগুলোর ভিত্তিতে নিজেকে ট্রেন করবে করে হইতেছে পরে প্রেডিক্ট করবে সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সিদ্ধান্ত নেবে এই এই জিনিসটাকে বোঝায় একটু সিম্পলিস্টিক ওয়েতে যেমন হইতেছে একটা বাচ্চা একটা বাচ্চা কিন্তু সিম্পলি হইতেছে একটা রোবট অ্যাট ইটস আর্লি স্টেজ একটা বাচ্চা কিন্তু যখন ছো জন্মের পর সে কিন্তু বুঝতে পারে না সেই মানে যখন সে রাস্তায় ছেড়ে দিলে কিন্তু সে গাড়ি আসতে আসে সে বুঝবে না যে এখন রাস্তা পার হওয়া যাবে না সে দৌড় দিবে রাস্তার মাঝখানে রাইট একটা ছাদের কার্নিশি নিয়ে গেলে সে কিন্তু বুঝবে না যে আমি এখান থেকে পড়লে মারা যাবো বা ব্যথা পাবো সে কিন্তু পড়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে সো এই বাচ্চাটা আস্তে আস্তে যত নলেজ যত এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হয় সে যত বয়স বাড়তে থাকে তখন সে বুঝতে শিখে জানতে শিখে দেখে অভিজ্ঞতা থেকে থ্রু এক্সপিরিয়েন্স থ্রু নলেজ যেগুলো সব বেসিক্যালি ডাটা এসেন্সিয়ালি ডাটা আপনার যত নলেজ বলেন যত যা এক্সপিরিয়েন্স সব কিছু কিন্তু ডেটা তো কনভার্ট করা যায় সো তার কাছে যখন ডেটা বাড়তে থাকে বেসিক্যালি ইন আদার ওয়ার্স নলেজ এবং এক্সপিরিয়েন্স বাড়তে থাকে তখন সে বোঝে যে ও আচ্ছা আমি কারণে সে গেলে কিন্তু পড়ে যাব ও আচ্ছা আমি রাস্তায় কিন্তু একটা গাড়ি আসতেছে এখন দৌড় দিয়ে পার হওয়া যাবে না সো একটা রোবট যখন একদম আর্লি স্টেজে আসে বা একটা এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্স সে একটা বাচ্চার মতো সে কিন্তু কোনো কিছুই জানে না আপনি একটা বাচ্চা
পার্থক্যটা কোন জায়গায় আপনাকে এই জ্ঞান অর্জন করতে হলে পঞ্চাশ বছর বয়স সময় ব্যয় করতে হয়তো একটা রোবট পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই সব কিছু শিখে যেতে পারবে আপনার লাইফের যত অভিজ্ঞতা যত জ্ঞান সব কিছু কিছু আপনি যদি ডেটা আকার একটা রোবটের মধ্যে ট্রান্সফার করে দেন একটা রোবটের মাথার মধ্যে তাহলে কিন্তু সে পাঁচ মিনিটে আপনার মতো স্মার্ট হয়ে গেল সে পাঁচ মিনিটে আপনি পঞ্চাশ বছরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন করে যে সিদ্ধান্তটা নিতেছেন যে আমি এখন রাস্তা পার হবো কি হবো না সে কিন্তু পাঁচ মিনিটে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলছে সক্ষমতা যেই কারণে ইলন মাস্ক এখন একটা রিসেন্টলি নিউ প্রজেক্ট শুরু করছে নিউরা লিঙ্ক মানে হচ্ছে নিউরনের সাথে কানেক্ট করবে লিঙ্ক করবে এমন মানুষকে এই কারণে নিউরা লিঙ্ক তো সেইখানে ইলন মাস্কের প্রজেক্ট হইতেছে সে মাথার মধ্যে একটা চিপ বসাবে মানুষের ব্রেনের মধ্যে এবং সেই চিপটা হইতেছে মানুষের ব্রেন তো লিমিটেড আমাদের তো সামর্থ্য খুবই লিমিটেড খুবই আপনি যদি বোঝেন এই ব্যাপারগুলো তাহলে আপনি বুঝবেন যে এআই বা কম্পিউটারের সামনে আমাদের সামর্থ্য কতটা কতটা লিমিটেড এবং এই কারণে এই ভয়ের জায়গাটা আমার ভয় লাগে পার্সোনালি যে মানুষ তো হিউম্যান এরর এবং হিউম্যান লিমিটেশন বলার বাইরে যে রোবট বা কম্পিউটারের সামনে কতটা আমরা দুর্বল উইক আমি আমার একটা ফোন আমার প্রথম ফোনের হইতেছে আমি ইয়ে দিয়ে রাখছিলাম কি জানি বলে ওয়াল পেপারে লিখে রাখছিলাম যে হিউম্যান্স আর উইক কেনিস তা আমার আসলে খুবই উইক রাইট কম্পিউটারের তো কোনো ভুল করার কোনো সামর্থ্যই নেই সে প্রিসাইজ সে অ্যাকুরেট এবং প্রিসাইজ বাই ডেফিনেশন তার ভুল করার কোনো সুযোগই নেই সে ল মেনটেন করে কাজ করে আপনি মনে করেন একটা মানুষকে গুলি করবেন অনেক দূরে দাঁড়ানো আপনি দশটা গুলি করলে আপনার আটটা লাগবে দুইটা মিস হবে একটা কম্পিউটার কিন্তু এই ভুল করার তার সাধ্যই নেই সে আট দশটা গুলি করবে দশটাই লাগবে গিয়ে কারণ সে কিন্তু ক্যালকুলেশন করে কাজ করতেছে তার ভুলের কোনো সুযোগ নেই আপনি টায়ার্ড হবেন কম্পিউটার টায়ার্ড হবে না মানে বেসিক্যালি আপনি যদি কখনো এআই বা কম্পিউটারের সাথে মুখামু মুখোমুখি মানুষ হওয়ার সময় প্রশ্ন আসে মানুষ হিউম্যান হ্যাভ জিরো চান্স আমাদের কোনো চান্সই নাই না প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সময় এই ভবিষ্যৎ আসবে কিনা যেখানে আমরা তাদের মুখোমুখি হব সেটা হইতেছে প্রশ্নের জায়গা মুখোমুখি হলে উই হ্যাভ নো চান্স কম্পিউটারের সামনে এই যে আপনি সিম্পলি এটা বোঝার চেষ্টা করেন কম্পিউটারের মধ্যে যে গেমসগুলো আপনি খেলেন সেখানে কম্পিউটার কিনিশিয়াল অনেকগুলো জিনিস জানাই দেওয়া হয় যে তুমি এই পরিস্থিতিতে এই চাল দিবা সেই পরিস্থিতিতে সেই চাল দিবা সে কিন্তু আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না তারপরও কিন্তু আপনি একটা হার্ড মোডে খেললে কম্পিউটার যদি প্রফেশনাল মোড কম্পিউটার সেট করেন আপনার দেখবেন যে আপনি মানে পাত্তাই পাচ্ছেন না কম্পিউটারের সামনে অথচ সে কিন্তু এআইও না তারপর সে এতটা পাওয়ারফুল এতটা স্মার্ট আমরা মানে তখন নিজের খেলা মনে হয় কম্পিউটারের সামনে সেইখানে সে যখন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সিদ্ধান্ত নিয়ে আরও স্মার্ট আর হবে তখন কি অবস্থা আমি জানি আপনি ইমাজিন করতে পারতেছেন কিনা এই যে আলফাগো একটা খেলা আছে চাইনিজ একটা খেলা এই আলফাগো খেলাটা হইতেছে গুগলের ডিপ মাইন্ড এআই এআই গুগলের ডিপ মাইন্ড এআইকে হইতেছে ট্রেন করা হয়েছে এই আলফাগো খেলাটা খেলার জন্য নাও এইখানের পয়েন্টটা যেটা ট্রেন করার ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যেটা বললাম এমন একটা পরিস্থিতি আসলো যেটা আপনি কম্পিউটারকে শেখান নাই যে ইউনিক একটা পরিস্থিতি তখন সে কি চাল দেবে তখন কিন্তু কম্পিউটার ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সিদ্ধান্ত নেওয়া তার ক্ষমতা নেই সে কিন্তু ধরা খেয়ে গেছে কারণ তাকে আপনি এক হাজারটা মুভ শিখেছেন এই মুভটা তার এক হাজারটার মুভের মধ্যে নাই কিন্তু একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এখন আপনার এটা হইতো সে দ্য পয়েন্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সে সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আলফাগো যে খেলাটা সেই খেলাটার মধ্যে এত পসিবল চাল আছে যে এটা কোনোভাবেই সম্ভব না কম্পিউটারকে আগে থেকে এতগুলো চাল সম্পর্কে জানানো বেসিক্যালি তাকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিজের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগবে যে কারণে এই গেমটা পিক করছে আলফাগো খেলাতে পসিবল কতগুলো চান্স আছে কতগুলো পসিবল কি বলবো এটাকে ওই যে বিন্যাস সমাবেশ ইংরেজিতে জানি কি বলে পারমিউটেশন কম্বিনেশন কতগুলো পসিবিলিটি আছে সেইটা হইতেছে আপনার পুরো মহাবিশ্বে যত অ্যাটম আছে তার চেয়ে বেশি পুরো মহাবিশ্বে অ্যাটম আছে হইতেছে টেন টু দ্য পাওয়ার সেভেন্টি এইট থেকে টেন টু দ্য পাওয়ার এইটি টুর মধ্যে মানে রাফলি এরকম সংখ্যায় মানে হইতেছে আপনার এটা আর একটু বোঝার সুবিধা আছে কারণ এই নাম্বারগুলো এত হিউজ এত লার্জ নাম্বার যে আমাদের পক্ষে ইমাজিন করা সম্ভব না যে নাম্বারগুলো কত বড় সো একটু ইমাজিন করার সুবিধা তার একটা রেফারেন্স দিই তো হচ্ছে সারা পৃথিবীতে যত সাগর আছে সাগরের তীরে যত বালুকণ আছে তার তার টোটাল নাম্বারের চেয়ে হইতেছে মহাবিশ্বে অ্যাটমের সংখ্যা বেশি এবং মহাবিশ্বে যত অ্যাটমের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি হইতেছে আলফাগোতে আপনি চালের সংখ্যায় পসিবিলিটি পসিবল চালের সংখ্যা সো বেসিক্যালি এটা কোনো কম্পিউটারকে আগে থেকে ডিফাইন করে দেওয়া সম্ভব না এই কারণে এটা পিক করা হয়েছে দেখতে যে একটা এআই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সিদ্ধান্ত নিয়ে সে এই খেলাটা কেমন করে তো সেটাতে যেভাবে করা হয় এআইকে ট্রেন করা হয় ট্রেন করার সিস্টেমটা কি যেমন আপনি একটা জিনিস যখন শিখেন কীভাবে শিখেন নিজেকে ট্রেন করেন আপনি সাইকেল চালানো শিখেন কীভাবে প্রথম দিন গিয়ে তো পারেন না পড়ে যান একদিন
তাকে হইতো সে আলফাগো খেলাটা খেলতে দিয়ে যেভাবে করা হইছে ডিপ মাইন্ড তারা যেটা করছে যে আলফাগো খেলাটা খেলতে দিয়ে দিছে এআই কে গুগলের যে এআই যে ডিপ মাইন্ড তাকে সে এক রাত বসে বসে খেলছে এআই নিজে নিজে খেলে খেলে সে এই যে শিখলো সে আপনি যেটা দশ বছরে শিখলেন সেটা সে এক রাতে শিখে গেল এবার তাকে দেওয়া হয়েছে ইয়ের সাথে না এটা আসলে আমি মনে ভুল তথ্য দিতেছি আলফা গোষ খেলাটা মনে হয় এক রাতে শিখে নেয় আরও বেশি সময় নিয়ে শিখছে তিন বছর তিন বছর সম্ভবত রাইট আমি ভুল বলতেছি তিন বছর আমি যদি এখন মনে পড়তেছে সায়েন্টিস্টরা প্রেডিট করছিল যে আলফা গো খেলাটা গুগলের এআই মাস্টার মাস্টার হইতে সেটাতে তার দশ বছর সময় লাগবে এবং দশ বছর পর সে হয়তো বর্তমানে যে আলফা গো খেলার যে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন তাকে হারাইতে পারবে কিন্তু দেখা গেছে যে গুগলের ডিপ মাইন্ড সে তিন বছরের মধ্যে শিখে গেছে শিখে যে বর্তমান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন তাকে তিনটা খেলা খেলছে পরপর তিনটা খেলাতেই হারাইছে সো বেসিক্যালি এখন সে যেহেতু শিখে গেছে এখন আর কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না এআইকে হারানো তারপর আপনি ধরেন ল্যাবে রিসার্চ করবেন আপনি একটা এআইকে হইতেছে রাত ভর আপনি কি কি করতে হবে এটা তাকে শিখে দিয়ে চলে যাবেন সে নিজে নিজে বসে একই রিসার্চ বারবার মানে করতে থাকবে করতে থাকবে করে ট্রেন করবে নিজেকে সকালে উঠে এসে আপনি দেখবেন যে সে মোটামুটি কোনটা কি কোনটার সাথে কি অ্যাড করতে হবে কেমনে শিখে গেছে সব কিছু সো এই জায়গাতে হয়েছে ভয়ের জায়গা যে কী পরিমাণে স্মার্ট হওয়ার এয়ের পক্ষে সম্ভব যে তারা আমাদের এগেনস্টে গিয়ে তারা এই নলেজটা ব্যবহার করবে যে কারণে বললাম যে ইলন মাস্ক নিউরা লিঙ্ক প্রজেক্ট নিছে সেখানে হইতেছে মানুষের মাথার মধ্যে ব্রেনে চিপ বসায় দেওয়া হবে যাতে করে কম্পিউটার যত স্মার্ট হতে থাকবে মানুষের ব্রেনে হইতেছে আমি একটু পড়াশোনা করে বসা দরকার ছিল যে হাউ ইট ওয়ার্স বেসিক্যালি ব্যাপারটা এরকম আর কি যে মানুষও কম্পিউটারের সাথে সাথে তাদের ব্রেইনকে অ্যাডভান্স করতে থাকবে আর কি যে ওই কম্পিউটারের চিপ বসানো থাকবে ওই চিপ থেকে মানুষের ব্রেইন ইনফরমেশান নিয়ে নিয়ে তারাও স্মার্ট ডিসিশান নিতে পারবে কম্পিউটারের মতো ফার্স্ট ডিসিশান নিতে পারবে এরকম আইডিয়া আমি আমি সরি এটা একটু দেখে বসা দরকার ছিল এই যে এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে অনেকে বলার চেষ্টা করে যে একে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এসে তার মধ্যে হইতেছে মার্ক জাকারবার্ট একজন তো এটা নিয়ে বছর এক দুই আগে বা আরও বেশি দুই তিন আগে একটা অনেকটা কন্ট্রোভার্সি গেছে মার্ক জাকারবার্গ এবং ইলন মাস্কের মধ্যে একটা টেনশন গেছে যে তারা একজন আরেকজনের সাথে টুইট করে যুদ্ধ ওয়ার শুরু হয়ে গেছিল তো সেইখানে যেটা করছিল যে ইলন মাস্ক তো সবসময়ই আমাদেরকে অ্যাওয়ার এবং অ্যালার্ট ওয়ার্ন করতেছে এআইয়ের ব্যাপারে যে এআই কিন্তু একসময় এটা আমাদের জন্য খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠবে এবং এই কারণে সে এই যে নিউরোলিঙ্ক প্রজেক্ট প্রজেক্ট নিছে তো এগুলো যখন মানুষজন চারপাশে কথাবার্তা হইতেছে যারা সাধারণ মানুষ সব ডিটেলস বোঝে না তারা তো না বুঝেই আচ্ছা আসলে কী দিলেই আমাদেরকে মেরে ফেলবে অথবা এরকম তো এই কারণে মার্ক জাকারবার্গ সে এরকম একটা লাইভে একবার ফেসবুকে লাইভ হয়েছিল তখন তাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এআই কি নিয়ে যে ভয় পাওয়ার ব্যাপারে ইলন মাস বলে টলে সেটার ব্যাপারে তুমি কি মনে করো তো মার্ক জাকারবার্গ যে অ্যান্সারটা করছিল সেটা একটু দেখি You know, I have, I have pretty strong opinions on this. I, I'm really optimistic, right? I'm, I'm an optimistic person in general. I think you can build things and, and the world gets better. But um, with AI especially, I'm really optimistic. And I think that people who are naysayers and, and kind of try to drum up these doomsday scenarios are... Um, I, I just, I don't understand it. I think it's, it's, it's really um, negative. And, and in some ways, I actually think it's, it's pretty irresponsible. Because, you know, in the next five to ten years, AI is going to deliver so many improvements in the quality of our lives. Um, if you think about just safety and health and keeping people safe, um, you know, AI is already helping us uh, uh, basically diagnose diseases better, uh, match up drugs with people depending on what they're sick. Uh, so that way they can get treated better. So it's going to help a whole lot of people uh, get treated and get better health care than would have had access to it before. So Mark Zuckerberg can basically dismiss Elon Musk that he will not be able to do this negativity and he will not be able to do this. So he can also explain to you that Zuckerberg is going to be able to do this. He can also explain to you that Zuckerberg is going to be able to do this. He can also explain to you যে হ্যাঁ এআই কখনো মানুষের জন্য কারণ সে তার কম্পিউটারে তার ফেসবুকের এখন অনেক ডিসিশানই এআই নেয় ফেসবুকে সে ট্রেন করতেছে এআই এর মাধ্যমে ফেসবুকের কাছে আমাদের সব তথ্য আছে মানুষ যদি ভয় পায় যে এআই কখনো আমাদেরকে ডিস্ট্রয় করতে পারবে তাইলে কিন্তু মানুষ যদি অ্যাওয়ার হয় তাইলে কিন্তু ফেসবুকের ব্যবসা মারা কারণ ফেসবুকে এআই ইউজ করে এগুলো করে করবে সামনে এবং ফেসবুক এআই প্রতিদিন আরও স্মার্টার হইতেছে সুতরাং জাকারবার্গ তার ব্যবসার জায়গা থেকে তার ধান্দার জায়গা থেকে জীবন অস্বীকার করবে না সো জাকারবার্গের কথা কী জন্য আমি চারানা পয়সা পত্তা দিচ্ছি না এখানে সে তার ব্যবসা ঠিকানোর জন্য এগুলো বলতেছে এবং মানুষ জাকারবার্গ যখন এই ইলন মাস্ক এই রেসপন্স দেয় এই অনেকটা হার্স ওয়েতে তখন ইলন মাস্ক আবার টুইট করছে যে আমি জাকারবার্গের সাথে কথা বলছি কথা বলে দেখলাম যে সে আসলে এই বিষয়ে তার জ্ঞান খুবই সীমিত হাউচ বার্ন কড়া বার্ন সো 
আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে আর কি বলবো আর কি জাকার বেসিকালি মাস যেটা বলছে যে জাকার বার্গ হোয়াট হি ডাজেন্ট নো হোয়াট ইজ টকিং অ্যাবাউট এনিওয়েজ তো হয়তো জানে না হয়তো বা সত্যি যেটা বললাম ভিশন ভিশনারি হওয়া ইমাজিন করতে পারে ইলান মাস যে ফিউচারটা ইমাজিন করতে পারতেছে যে কী কী সম্ভব এআইকে দিয়ে করা যেহেতু সে এইসব নিয়ে কাজ করে সেটা হয়তো জাকারবার্গের ওই টু পর্যন্ত তার চিন্তা পৌঁছায় নাই সেটা হয়তো সত্যি যে কারণে হয়তো ইলান মাস্কের কথা বলছে যে সে খুব কম জানে এরিয়াতে আরেকটা হইতে পারে জাকার পার্ক বুঝে কিন্তু যেহেতু তার ব্যবসা স্বীকার করা যাবে না সে বুঝুক বা না বুঝুক সে যে স্বীকার করবে না এটা যেটা বললাম তার ব্যবসা এটা নিয়ে আলাপ কোনো সন্ধের অবকাশ নেই বা এখানে সে যে কিছু কথা বলছে যে কখনো ভবিষ্যতে এই মানুষের অনেক উপকার করবে এই মানুষের চিকিৎসা করবে এই না সেই না ভয় জায়গাটা কিন্তু এখানে এটাই কিন্তু এক্সাক্টলি প্রিসাইসলি ভয়ের জায়গাটা যে এআই কখনো মানুষের চিকিৎসা করবে বা এআই কখনো মানুষের সব ধরনের সিদ্ধান্ত নিবে তার মানে এআইয়ের কাছে অনেক ডেটা আমাদের ব্যাপারে থাক থাকবে এআইয়ের হাতে এবং তাদের এআইয়ের হাতে যত আমাদের ব্যাপারে ডেটা থাকবে ততই আমরা কিন্তু মানে এআই বলতে কি কম্পিউটারের হাতে ততই কিন্তু আমরা ভালনারেবল হইতে থাকবো এবং কখনো যদি সে আর এই ডেটা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয় যেটা ডিবেট বা বিতর্কের জায়গাটা নিবে কিনা যদি নেয় তাহলে কিন্তু যেটা বললাম আমাদের কোনো চান্স নেই এর সামনে দাঁড়ানোর যাকে জিরো চান্স একেবারে কোনো চান্সই নাই নাও এই যে এত আমাদের ভালনা ভালনারেবিলিটিগুলো তৈরি হইতেছে এত ইনফরমেশন আমরা শেয়ার করতেছি এমনকি আমাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও তথ্য এটা নিয়ে একটা টক দেখছিলাম একজন বলতেছিল এক ইসরায়েলি সায়েন্টিস্ট যা হোক তো উনি বলতেছিল আর কি যে একসময় এরকম হবে যে আমাদের ব্যাপারে এত তথ্য থাকবে আমাদের শরীরের ভিতরে চিপ বসানো থাকবে সেখানে আমাদের শরীরে কী হইতেছে না হইতেছে টেম্পারেচার চেঞ্জ আমাদের চোখের মুভমেন্ট থেকে শুরু করে যে কোনো কিছু এআই প্রেডিক্ট করে দিবে যে আমার কোনো অসুখ হবে কি না হইতে যাচ্ছে কি না এবং সেটার ব্যাপারে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারবো এসেই এবং আপনি একটা পার্টিতে গেলেন যাওয়ার পর সেখানে সব মানুষজন র্যান্ডম গল্প করতেছে শুধুমাত্র আপনি মানুষজনের আই মুভমেন্ট দিয়ে মানুষের কথা বলার ঢং দিয়ে তার মুড সে কীভাবে মুড চেঞ্জ হলে কীরকম আচরণ করে তার সম্পর্কে যত তথ্য একটা মানুষ সম্পর্কে নেওয়া সম্ভব এই সব তথ্য যদি থাকে তাইলে আপনি একটা পার্টিতে গেলেই আপনি একটা মানুষকে দেখি আপনি বলে দিতে পারবেন সে কী ভাবতেছে তার কোন মুডে আছে কি না মানে এরকম অনেক পসিবিলিটি আছে আর অনেক ক্রিপি পসিবিলিটি আছে বেসিক্যালি তো সেটা কথা হইতেছে যে এত কিছু যখন আপনি কম্পিউটারের হাতে চলে যদি যায় এবং সে যদি এগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ব্যবহার করা শুরু করে অ্যাগেনস্ট আস তাইলে আমাদের কি উপায় হবে সেটা হইতে সে ভয়ের জায়গাটা আর কি এখন এগুলো দিয়ে ভালো কাজও করা যায় খারাপ কাজও করা যায় যে কোনো তথ্য যে কোনো কিছুকে ভালো কাজে ব্যবহার করা যায় খারাপ কাজও ব্যবহার করা যায় রাইট যেমন যখন নিউক্লিয়ার বম্ব আবিষ্কার হয়েছিল ততদিনে কিন্তু জাপান হইতেছে কি জানি বলে তারা যুদ্ধে মানে আত্মসমর্পণ করবে এমন একটা আচ্ছা সরি ভুল বলছি এটা তৈরি করছিল জার্মানির জন্য জার্মান সায়েন্টিস্টরা নিউক্লিয়ার বম্ব নিয়ে রিসার্চ করতে করতেছিল তখন হিটলার তো হিটলার নিউক্লিয়ার বম্ব পেয়ে যাবে পেয়ে গেলে তো সে ইনভিনসিবল হয়ে যাবে তাকে আর কোনোভাবেই থামানো সম্ভব হবে না এই ভয়ের জায়গা থেকে আমেরিকা রিসার্চ শুরু করছে বাই দ্য টাইম আমেরিকা রিসার্চ করে নিউক্লিয়ার বম্ব বানাইছে ততদিনে জার্মানি হার শিকার করে ফেলছে করে ফেলছে বা করে ফেলার পথে আই বিলিভ হার শিকার করে ফেলছে এখন আমেরিকা যেহেতু এটা বানাইছে এখন তারা তো এটা টেস্ট করতে হবে এটা একটু মাসল ফ্লেক্স করতে হবে এটা নিয়ে ফেলছে জাপানের উপর এই কারণে সো যা হোক তো যেটা হইতেছে যে বানাইছিল কিন্তু হিউম্যানিটিকে সেভ করার জন্যই কিন্তু আলটিমেটলি এটা এখন হিউম্যানিটির জন্য সবচেয়ে বড় থ্রেট হিসেবে আসে সো উদ্দেশ্যের কথা বলে লাভ নেই আপনি অস্ত্র বানাইছে মানুষকে ভালো মানুষকে প্রটেক্ট করার জন্য পুলিশ অস্ত্র দিয়ে মানুষকে প্রটেক্ট করে কিন্তু এই অস্ত্র দিয়ে কিন্তু প্রচুর মানুষ অহরহ মারা যেতেছে সেটা এই বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নাই যে সন্ত্রাসীর হাতে পড়লে বা ব্যাট অ্যাক্টরের হাতে পড়লে এটা কত খারাপভাবে ভাবে ইউজ হওয়া সম্ভব সুতরাং এই যে এআইটিআই আমরা খুব ভালো হ্যাঁ ওই যে মার জাকার বর্জ যেটা বলতেছে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করবো এই কাজে ব্যবহার করবো সেই কাজে হিউম্যানিটির মানুষের উপকারে ব্যবহার করবো হোক খুব ভালো কথা যদি অপকারে ব্যবহার হয় তখন কি অবস্থা হবে সে এত পাওয়ারফুল একটা জিনিস সে যদি মানুষের অ্যাগেনস্টে যায় সেই পসিবিলিটি নিয়ে চিন্তা করছেন তখন কী অবস্থা সেটাই হইতেছে ভয়ের জায়গাটা রাইট প্রেড পোল একটা আমেরিকাতে হইতেছে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কোন শহরে ক্যালিফোর্নিয়াতে তারা ইউজ করে প্রেড পোল মানে সম্ভবত প্রেডিক্টি প্রেডিক্ট পেডিকটিভ পলিসিং অথবা সামথিং কিছু একটা হবে আমার ধারণা কি হয়তো ওখান থেকে নামটা আসছে সো তারা কি করে তারা হইতেছে বিভিন্ন ক্রাইমের ডেটাগুলো একসাথে করে সেগুলো এআইয়ের কাছে দেয় এআই তারপর এআই তাদেরকে জানায় যে ভবিষ্যতে কোথায় কোথায় কখন ক্রাইম সংগঠিত হবে It analyzes three elements of crime data, the crime type, the location, and the time. It
যে গতকালকে কোথায় ক্রাইম হয়েছে তারপর আজকে কোথায় বার খোলা আছে কয়টা বাজে বার খোলা আছে বার কখন বন্ধ হবে অমুক রাস্তার ল্যাম্প পোস্টটা ভালো নাকি ভালো না এরকম অনেকগুলো প্যারামিটার তাদের কাছে ইনফরমেশান দেয়া হয় এবং এই সবগুলো ব্যবহার করে এআই প্যাটার্নের ভিত্তিতে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সের ভিত্তিতে সে সিদ্ধান্ত নেয় যে তাহলে আজকে কোথায় কখন কয়টা বাজে কী ধরনের কী ধরনের টাইপ অফ ক্রাইম সহ প্রিডিট করে হইতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে বাস্তবে কিন্তু তার অনেকটাই কারেক্ট হয় না ওইটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে যে পুলিশ যখন একটা প্রি কনসিউড আইডিয়া নিয়ে একটা জায়গাতে যায় তাকে এআই বলছে যে আজকে অমুক দিন এতটা বাজে অমুক জায়গায় এই টাইপের ক্রাইম হবে পুলিশ একটা প্রি কনসিউড আইডিয়া নিয়ে সেখানে গেল এখন হয়তো এআই ভুল সিদ্ধান্ত দিছে যেহেতু এআইগুলো এখন প্রাইমারি ইনিশিয়াল স্টেজে আছে অত স্মার্ট হয় নাই স্মার্ট কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট না রাইট সো সে যদি কখনও ভুল সিদ্ধান্ত দেয় এবং পুলিশ যদি একটা প্রিকনসিপ্ট আইডিয়া নিয়ে একটা এলাকা যায় গিয়ে কিন্তু সে তারপর দেখা যাবে একটা মানুষ ক্রাইম করতেছে না হয়তো একটু সাসপিশাস অ্যাক্টিভিটি সে পুলিশ কিন্তু শিওর যে এখানে একটা ক্রাইম হবে যেহেতু সে একটা বায়াস নিয়ে আসছে এখানে সে তারা ধরে নিয়ে আসবে সো এই রকম এগুলো নিয়ে কারণে ডিবেট আছে যেগুলো ইউজ করা ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না এনিওয়েজ সেটা অন্য আলাপ কিন্তু কথা হচ্ছে যে এরকম ইউজ করা হইতেছে এবং সাকসেসফুল হইতেছে পুলিশ এখন ওইখানে ক্রাইম রেট কত পার্সেন্ট জানি ড্রপ হয়েছে একটা হিউজ অ্যামাউন্টের পুলিশ এই ক্রিমিনালদেরকে ধরতে সক্ষম হইতেছে শুধুমাত্র এ আইয়ের হেল্প নিয়ে একটা মুভিও আপনারা দেখছেন কিনা যায় না মাইনরিটি রিপোর্ট টম ক্রুজের সেখানে কিন্তু দেখা এরকম যে সে প্রেডিক্ট করে কবে কোথায় ক্রাইম হবে এবং সেগুলা এখন কথা হচ্ছে যে এ এর ক্যাপেবিলিটি নিয়ে বিতর্ক মনে হয় না আসে এ কি করতে পারে তার দ্বারা কি করা সম্ভব এবং এআই যদি কখনো মানুষের যেটা একমাত্র প্রশ্ন সেটা হইতেছে এআই মানুষের এগেনস্টে কখনো যাবে কিনা সে কখনো এতটা স্মার্ট হবে কি না যে সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এই সিদ্ধান্ত নিবে যে মানুষকে সে ডেস্ট্রয় করবে অথবা সায়েন্টিস্টরা বলে যে আমরা এমনভাবে এআইয়ের অ্যাডভান্সমেন্ট ডেভেলপমেন্টকে প্রগ্রেসকে আমরা যেহেতু মানুষই এখন পর্যন্ত এআইয়ের ডেভেলপমেন্ট তো মানুষের হাতে হাতেই আছে মানুষই ডিসাইড করতেছে সো সায়েন্টিস্টরা বলে যে আমরা এমনভাবে ডিসাইড করব যে আমরা তাকে ওই পর্যায়ে যাইতে দিব না সে এখানে সে গিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এটাই হইতেছে একটা আরেকটা ভালনারেবিলিটির জায়গা আমরা সবসময়ই অনেক মানুষ ভেবে আসছে আমরা এইভাবে করে করবো ওইভাবে করে করবো কিন্তু দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় একটা জিনিস আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এখন আমরা এআইকে যেইভাবে স্মার্ট দিনের পর দিন হইতেছে যেই পরিমাণ ইনফরমেশান তার হাতে যাইতেছে এখন হঠাৎ করে একসময় এআই এরকম ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবে কি না এটা একটা প্রশ্ন সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সিদ্ধান্ত নেয় সে কি মানুষের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিবে না মানুষের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিবে সে কি মানুষকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিবে নাকি নিবে না যদি কখনো সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে বসে বা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে সে নিবে সেই ক্ষেত্রে একটা ডিবেট আছে অনেকের দাবি যে সে মানুষকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিবে কারণ এটা আমরা থ্রু আউট আওয়া আমাদের নেচারে আমরা বা থ্রু আউট আমাদের হিস্ট্রিতে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি যে কোনো কিছু যেটা হইতেছে একটা ভিন্ন গোত্রের ভিন্ন স্পিসিসের ইফ অ্যান এনিথিং দ্যাট ইজ নট আস আমরা তাদের বিরুদ্ধে হস্টাইল আচরণ করি এই কারণে যে সেটি একটা প্রজেক্ট আছে যে সার্চ ফর এক্সট্রা টেরেস্টের ইন্টেলিজেন্স যে মানুষ যখন এক্সট্রা টেরেস্টের লাইফ আছে কিনা স্পেসে সেটা নিয়ে যখন রিসার্চ করতেছে জানার চেষ্টা করে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভ হইতেছে এগুলো স্পেসে শ্যুট করা হয় স্পেসে কোনো এলিয়ান আছে কিনা তারা এতটা স্মার্ট কিনা এইগুলো সিগনালগুলো রিসিভ করার মতো এবং রিসিভ 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 করে তারা উল্টা কোনো সিগনাল পাঠায় কিনা এই টাইপের রিসার্চ কিন্তু চলে চলমান সো এই সেটি প্রজেক্ট নিয়ে অনেকের ডিবেট আছে অনেকে আর্গিউ করে অনেক সায়েন্টিস্টরা যে এটা আসলে ঠিক হচ্ছে না কারণ যদি কোথাও কোনো এলিয়ান থেকে থাকে আমরা কিন্তু তাদেরকে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানাই দিতেছি বাই সেন্ডিং রেডিও সিগনাল সো তারা যদি আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে যায় এবং তারা যদি পৃথিবীতে আসে আসলে কিন্তু তারা আমাদের প্রতি হস্টাইল হওয়ার চান্স বেশি অ্যাগেন যেটা বললাম যে সাধারণত দেখা যায় যে যখন দুইটা ভিন্ন স্পিসিস হয় একটা আরেকটার প্রতি হস্টেল আচরণ করে সো এইসব কিছু বেসিক কিছু কথাবার্তা আছে সেটার ভিত্তিতে এটা বলা হয় আর কি যে কখনও যদি এআই স্মার্ট হয় না তাহলে তারা কখনো মানুষের ফ্রেন্ড হবে না তারা মানুষের কে ডিস্ট্রয় করার এই চেষ্টা করবে এটাই হইতেছে নেচার সো এনিওয়েজ ইটস এ হিউজ ওয়ার্ল্ড খুবই ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ল্ড অ্যাগেন আমি আমার থ্রু আউট মাই ডিসকাশন ইজ পিটি এভিডেন্ট যে আমি কোন আইলের কোন পাশে বিলং করি এবং আমি ওইটা শুরুতেই বলছি যে আমি মনে করি যে হ্যাঁ এআই হইতেছে আমাদের জন্য একটা রিয়েল থ্রেট মানুষের জন্য এবং এটা খুব একটা স্কেয়ারি সিনারিও এবং ফিউচার আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে এবং এটা একটা ইনএভিটেবল আমার আমার দৃষ্টিতে এটা একটা ইনএভিটেবিলিটি এআইয়ের সাথে আমাদের কনফ্রন্টেশানটা
এগুলো একটা ইনএভিটেবিলিটি আপনার যে এই জিনিসপত্র যখন আপনার ইন প্লেস থাকে তখন এই জিনিসটা সংঘটিত হওয়া ইজ দ্য চান্স ইজ রিলি হাই অলরেডি এই আর্লি স্টেজে এআই এর যে পরিমাণ বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রাখতেছে তাতে করে আজকে থেকে বেশ দুশো তিনশো বছর না চল্লিশ পঞ্চাশ একশো বছর পরে এআই কোন স্টেজে থাকবে কি অবস্থা হবে এখন তো প্রেডিট করা সম্ভব না কিন্তু আমি আমি পার্সোনালি লাইক ইলন মাস্ক লাইক স্টিফেন হকিংস আমি পার্সোনালি আই এম রিলি স্কেয়ার অফ দ্যাট ফিউচার